No dia 31 de outubro de 2017, completamos 500 anos da reforma protestante. Mas eu quero dizer a você que a reforma não está concluída, ela continua. Estou aqui no Museu de História de Londrina, no Paraná, nesse lugar onde a gente lembra de olhar para o passado e a importância de reconhecer que temos um legado, temos uma história. Eu passo nesse lugar chamar a sua atenção para a importância de também olharmos para o futuro, de entendermos a nossa responsabilidade de construir algo que depende do nosso entendimento e da nossa atitude. Se você quer entender a continuidade da reforma na perspectiva bíblica, continue comigo e nos próximos minutos nós vamos falar sobre isso. O apóstolo Pedro declarou em Atos, no capítulo 3, dos versículos 19 a 21, o seguinte, falando a respeito da vinda, do regresso de nosso Senhor Jesus, ele diz, convém que os céus contenham a Jesus Cristo. O contexto fica evidente que ele está falando do retorno do Senhor, porque diz, arrependei-vos e convertei-vos, para que venham da parte do Senhor os tempos de refrigério, e diz, envie ele o Cristo o qual já dantes vos foi indicado, foi indicado quando? Na primeira vinda. Ele diz, envie ele o Cristo, então está falando da segunda vinda. Então ele arremata dizendo, o qual convém que os céus contenham. Outra versão diz, segurem, uma outra ainda diz, retenham, até o tempo da restauração de todas as coisas, como falou Deus pela boca dos seus santos servos e os profetas. Foi dito quando Jesus subiu aos céus, que da mesma forma como ele subiu, haveria de voltar. No entanto, a Bíblia diz que os céus estão segurando, estão retendo Jesus para que ele não volte, sem que primeiro aconteça algo muito específico. Independente da escola escatológica, da cronologia escatológica que cada escola teológica tem nas suas crenças, algo é fato. Um tempo que marcará o retorno de Nosso Senhor é o tempo da restauração de todas as coisas. Quando estudamos a história, e especificamente a história da igreja, reconhecemos que ela entra num período chamado, até mesmo pelos não cristãos, de o período das trevas. Cerca de mil anos que terminam, mais ou menos coincidindo aí com a época da reforma, mil anos, a igreja foi considerada no período das trevas. Ela se afasta do seu propósito original, das suas doutrinas, negocia com governantes, há uma fusão de religião e governo, muita coisa aconteceu, nos levando para longe do que era o plano e o propósito de Deus, que a igreja já viveu no seu início. Agora, há uma palavra de Deus dizendo que haverá restauração de todas as coisas. O que nós temos na reforma protestante, não só no trabalho magnífico de Lutero, mas o que nós temos através da soma do trabalho de todos os reformadores, foi na verdade um retorno às verdades doutrinárias que abandonamos, um retorno à prática às sadias que a igreja já teve e deixou de lado. Então nós percebemos que há cerca de 500 anos atrás, um trabalho intenso de reforma e restauração começou. Isso não significa, como já falamos antes, que terminou. Na verdade há muita coisa para ser reformada até que a gente chegue na restauração de todas as coisas, até que a igreja cumpra o seu verdadeiro papel e o seu propósito, como já fez um dia lá no seu início. O que nós temos no livro de Atos não é o ápice, não é o mais alto nível de glória do que a igreja poderia ter, é um excelente começo. E olhando na perspectiva bíblica que diz que a glória da última casa será maior do que a primeira, eu tenho esperança de que as gerações do tempo do fim da igreja verão algo ainda maior do que aquilo que já foi visto no início. Vamos andar não apenas numa doutrina sadia, profundamente bíblica, como vamos ver restauradas as manifestações do Espírito. Veremos uma igreja, mesmo que num ambiente de apostasia, que é um dos sinais do tempo do fim, uma apostasia que vai tocar muitos. Veremos aqueles andando numa fé genuína, num profundo compromisso com Deus. A verdade é que nós tivemos a restauração de várias doutrinas, mas a igreja do nosso tempo, e de uma forma especial a igreja brasileira, precisa ainda amadurecer. Nós precisamos, como nunca, de um retorno às escrituras. Assim como há 500 anos atrás, no início desse processo, começou-se a fazer declarações como as conhecidas solas, uma delas era só a escritura, né? somente a escritura, somente a Bíblia, somente a palavra de Deus. É hora de voltarmos a isso, porque vemos nos nossos dias, mesmo dentro da igreja, em especial no ambiente neopentecostal, percebemos um secretismo, uma mistura de muitas coisas. Agora, não podemos olhar para um grupo ou outro e dizer que a necessidade de reforma somente ali. Todos ainda carecemos de reforma. Alguém disse com muita propriedade que o Brasil precisa não apenas de avivamento, o Brasil precisa de abibliamento. Nós precisamos de um retorno à palavra. 
nós precisamos de uma volta à palavra, de andarmos pautado única e exclusivamente pelas escrituras sagradas. Isso é parte de uma reforma que nós ainda necessitamos. Precisamos resgatar verdades básicas e fundamentais, doutrinas nas quais a palavra de Deus claramente apresenta o plano e o propósito de Deus para nós e que a igreja já andou e já caminhou nela. Mas precisamos também de uma perspectiva extraordinária. Quando eu era criança, por exemplo, começou a se falar muito a respeito do retorno de Cristo, porque essa era uma verdade que havia sido deixada de lado, abandonada. Mas houve uma época em que o retorno da proclamação dessa mensagem despertou a igreja. E depois de um tempo é como se aquilo deixasse de ser um modismo, deixasse de ser importante. E alguns já foram colocando isso de lado e não dando tanta importância. Aqueles que ainda lutam pela importância dessa verdade, às vezes acabam exagerando. Exagerando no sentido de que empurram a igreja para uma perspectiva envolvendo a visão da vinda do Senhor, às vezes é errada. Nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos de construir um futuro. Na ceia do Senhor, somos instruídos na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando nos transmite o que ele recebeu do Senhor, ele nos ensina que a ceia memorial, o um momento onde nós olhamos para trás, mas é o um momento onde nós também olhamos para frente. Olhamos para trás porque ele diz, estamos anunciando a morte do Senhor. Para se anunciar a morte, a gente recorda algo que já aconteceu. Nós olhamos para o passado, nós lembramos da morte e do sacrifício do Senhor Jesus. Mas ele diz, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, a igreja precisa ter a capacidade de olhar para trás, lembrando a sua história, lembrando o seu início, que começa com o sacrifício do Senhor Jesus, com a obra da cruz lá no Calvário, mas se estende também por muito daquilo que nós já temos a revelação na palavra de Deus e a longo da história do que Deus construiu. Não podemos ser uma igreja que esquece o seu legado. Muitos erros doutrinários de hoje é porque já esquecemos que ao longo da história eles aconteceram antes, já foram refutados doutrinariamente antes, mas muitas vezes a falta de percepção desse legado nos leva a repetir os mesmos erros. No entanto, não podemos apenas ser uma igreja que olha para trás, que conhece toda a sua história, mas que perde a perspectiva do futuro. Nós precisamos ser essa igreja que olha para trás e reconhece o seu legado e a sua história, mas olha para frente e entende que há um futuro, um futuro que não podemos apenas esperar que se cumpra sozinho como se tudo já tivesse sido pré-determinado e simplesmente fosse acontecer sem nenhum envolvimento da nossa parte, mesmo quando falamos da vinda do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro fala sobre a importância de não apenas esperar, mas de apressar o dia da vinda do Senhor. Nós temos uma responsabilidade como igreja de estabelecer o reino de Deus na terra. Nós temos da parte do Senhor uma missão muito clara de evangelizarmos as nações, de discipularmos as nações. Nós temos a responsabilidade de ser sal e luz, ou seja, não apenas a igreja dentro do templo, mas a igreja do lado de fora, a igreja que tem testemunho, uma igreja que tem integridade, uma igreja que salga a sua sociedade, uma a igreja que faz diferença à sua volta. Precisamos voltar a ser aquele tipo de gente, como quando no início nos classificaram e nos chamaram de cristãos, disseram aqueles que têm revolucionado o mundo, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. E é hora de não apenas nos tornarmos uma maioria silenciosa, indiferente, que não produz mudança nenhuma. O evangelho cresce no Brasil. Mas como disse um amigo meu, ter recebido uma palavra do Senhor, falando ao coração dele, a igreja brasileira nunca antes esteve tão cheia de tanta gente vazia. Nós não precisamos apenas crescer em número, precisamos crescer na força de viver a comunhão, a intimidade com Deus, cultivar a presença de Deus, cultivar mais uma vez a habilidade de fazer a diferença na vida das pessoas. E numa época onde a crise de integridade se manifesta em todas as áreas, no governo, em todas as áreas, nós precisamos entender que essa é a nossa missão, resplandecer como luzeiros no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração pervertida, corrompida. Eu quero convidar você que se reconhece cristão, um discípulo de Cristo, a entender muita coisa boa aconteceu ao longo desses 500 anos, mas a reforma não terminou está longe de ter terminado há muita coisa para acontecer e você pode viver a reforma de Deus em primeiro lugar na sua própria vida e você pode cooperar para que a reforma continue, vamos viver um estilo de vida onde a gente não abandone nem a história e o legado inicial de uma igreja que é marcada pelo sobrenatural mas também de uma igreja que é marcada por um alicerce profundo na palavra de Deus Jesus disse, errais por não conhecer nem as escrituras e nem o poder de Deus, não queremos ser uma igreja que apenas tenta resgatar o legado, o poder e 
esquece a palavra. Também não queremos ser uma igreja que se diz fundamentada na palavra e negligencie o poder que é revelado pela própria palavra de Deus. Mas nós precisamos juntar isso num ambiente e percepção de avivamento, entender que ao longo de toda a história, avivamento caminha paralelamente com reforma, com uma volta à palavra, com um retorno aos princípios de Deus. Nesse momento, com gratidão, olhamos para trás, para celebrar os 500 anos da reforma, mas com inspiração, com expectativa. Eu olho para frente e te convido a olhar comigo, dizendo a reforma continua e o Senhor vai poder encontrar em nós gente que vai cooperar com Ele, para que o seu grande e glorioso projeto de estabelecer o reino na terra, através da igreja, vai se cumprir. Jesus falou a respeito de um segundo grupo de lavradores. Quando o primeiro que representava a nação de Israel não entregou os frutos, ele disse que o segundo iria entregar os frutos. A igreja nasceu vitoriosa e nasceu para vencer, nós vamos cumprir a nossa missão e vamos viver a plenitude do que Deus tem. Se deixe ser envolvido por uma convocação que vem do próprio Deus, pelo alistamento do Senhor que vai levantar um grande exército para levar a termo a reforma que ele começou. Resumindo, repetindo, enfatizando, a reforma continua. Música